हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्लिकुज मई चैनल सो आज हम देखेंगे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स क्या है सो so, दोस्तों इसमें दो चीज़ें आती हैं एक न्यूटन है और एक आइंस्टाइन है ठीक है और अगर न्यूटन के ज़माने को देखें तो ये क्लासिकल फिजिक्स को हम क्लासिकल फिजिक्स कहेंगे सो so, ये जो आइंस्टाइन का ज़माना है इसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे इसकी फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स कहा जाएगा अब ये न्यूटन फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स क्या है क्लासिकल एटीन सेंचुरी के से पहले इसको हम न्यूटनिया फिजिक्स भी कह सकते हैं सो so, ये एवरी साइज ये कुछ साइज के ऊपर फिजिक्स थी सो so, ये कुछ रिलेटिव रिलेटिव लॉज थे स्पीड थी तो इस तरह के जैसे न्यूटन के थ्री लॉज हैं जैसे डेली लाइफ है तो इस तरह से ये फिज़िक्स थी जो चीज़ें हमारे सामने थी तो जिस तो उसको हम पेश करते थे या बयान करते थे और जैसे एक सौ एक सौ पचास ईयर्स अगो पहले उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट पे काम किया अम्पियर्स पे काम किया फिराडे मैक्सवेल सो इस तरह से ये फिजिक्स थी जो कि नॉर्मल चीज़ों के ऊपर हमारे ऊपर हम उसके ऊपर स्टडी करते थे तो इसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं तो मॉडर्न फिजिक्स क्या है जो कि हमें बहुत ही बहुत ही ज़्यादा स्मॉल बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट पे भी हमें स्टडी करने की जिस पे हम स्टडी कर सकते हैं सो आइंसटन की स्टीज ट्वेंटी सेंचुरी से पहले जैसे उसने हमें इब्राबर एम सी की टू इसमें हमें एक फार्मूला दिया है जैसे एनर्जी को मास में कन्वर्ट सकते हैं मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, इस तरह ये एक मॉडर्न फिजिक्स कहवाएगी जैसे हम देखें उन्नीस में आइंस्टन शायद लाइट इज आ वे सो जो कि एक पैकेट है पैकेट ऑफ एनर्जी की ये ये किस्म है ठीक है तो ट्वेंटी सेंचुरी में मॉडर्न फिजिक्स वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टडी हम बहुत ही इसमें हम बहुत ही स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी कर सकते थे लाइक नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट जैसे हमने प्लैनेट्स को देखा और फिर बहुत बहुत ज़्यादा दूर गलेक्सीज को देखा तो ये सारा कुछ एक मॉडर्न फिजिक्स में है जब हमने मॉडर्न फिजिक्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट को एक्सपेंड एक्सटेंड किया तो इस तरह हमने माइक्रोस्कोप बनाए और बैक्टीरिया बैक्टीरिया की स्टडी की जिसको हम आँख से नहीं दे सकते और इस तरह हम हमने बहुत बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट की स्टडी कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये थी एक ये एक मॉडर्न फिजिक्स है तो सेकंड जब जो जो सेकंड चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की ई बराबर एम सी की टू तो उसके उसके उ, उ, उसके बाद उसने जो उससे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन बिफोर ट्वेंटी सेंचुरी उसने कहा कि आप की जो चीज़ मोशन मोमेंट में है वो एप्सल्यूट है अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी हुई है अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगी और टाइम को भी वो एप्सल्यूट कहा जा रहा है कहा जा रहा था तो आइंस्टाइन ने कहा ऐसी बात नहीं है आपकी जितनी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सारी रिलेटिव होती हैं अगर आप ज़मीन में बैठे हैं तो एटलीस्ट रो सकते हैं या फिर मोशन में है तो अगर आप इसको किसी दूसरे प्लेनेट पे स्टडी करेंगे तो आपको मोशन में आप मोशन में नहीं है इसका मतलब रेस्ट मोशन और टाइम ये सब रिलेटिव है एक ख़ास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से मुख्तलिफ है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से हिसाब से आप मुख्तलिफ हैं और ये सेकेंड थ्योरी जो आइंस्टाइन के कुछ मंथ बाद थी जो कि हमारी मॉडर्न फिजिक्स की बेसिस बनती है तो जब उन्होंने सेकंड थ्योरी पेश की उसके बाद जो उसमें उन्होंने कहा कि जो आइंस्टर ने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है ना हमारे पास एटम है सो जो तीसरी जो तीसरी चीज़ इस कॉन्सेप्ट को भी चैलेंज कर देती है तो आटम ट्वेंटी सेंचुरी रेदर फोर्ड रेदर फोर्ड ट्वेंटी सेंचुरी रेदर फोर्ड ने ही सेड वी कैन ब्रेक और ब्रेक अल्सो आटम इसने कहा अगर हम एटम को भी ब्रेक करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस निकलेगा उसने कहा कि ये एक ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है मॉडर्न फिजिक्स में जब वॉइंट की फिजिक्स थी उसने कहा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारा जो है एटम है 
तो फिर जब ये रेदर फोर्ड आया तो फिर इसने कहा कि हम इसको भी आइटम को भी हम ब्रेक कर सकते हैं तो उसके बाद उसने ये इस चीज़ को कहा कि अगर हम आइटम को ब्रेक करते हैं इसके अंदर एक न्यूक्लियर है न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है अभी इनके भी ब्रेक डाउन हो चुकी है इससे जाहिर होता है कि मॉडर्न फिजिक्स से स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी स्टडी की है हमने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को भी स्टडी किया तो रेदर फूड के इस वर्क को जो स्टैंड करने वाले थे वो बहुत थे डी ब्रोगले थे तो इस तरह हाँ हम जो है ना अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल की भी आसानी से स्टडी कर सकें इसके बाद जो मॉडर्न फिजिक्स में ब्रांचेज बहुत सी ब्रांचेज बनी जैसे एस्ट्रो फिजिक्स थी एटॉमिक फिजिक्स थी प्लाज्मा फिजिक्स थी सॉलिड स्टेट फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स और ऑप्टिकल फिजिक्स सो so, इस तरह बहुत सी फिजिक्स थी तो आज हम हमने पीछे पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि मतलब ये किस तरह से होती है मतलब हमारी जो ब्रांचेस कैसे बाहर निकली हो फिर क्लासिकल फिजिक्स क्या फिर फिर मॉडर्न फिजिक्स कैसे निकली और वो उसकी हमने थोड़ी सी पहचान देखी थी तो उसके बाद हमने ये सारे आइटम वगैरह को देखा था तो आज हम ये देखेंगे देखेंगे कि क्लासिकल फिजिक्स में कौन सी ब्रांचेज हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आकर कौन सी ब्रांचेज है तो इनकी जाँच कैसे की जाती है तो ये बहुत ही आसान है तो इसमें क्लासिकल फिजिक्स क्या है इसमें पहली हमारी आती है मैकेनिक्स आती है तो इसमें मैकेनिक्स आती है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स आती है इसमें आती साउंड आती है लाइट आती है और हमारे आती है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म आती है ठीक है तो हमारे अब हम ये देखते हैं कि मैकेनिक्स क्या अब इसमें क्लासिकल फिजिक्स में ये ब्रांचेज हैं हमारे पास तो मकैनिक्स क्या मकैनिक्स में हम क्या करेंगे कि एक्सप्लेन करेंगे हम मोशन को तो मोशन को देखेंगे अगर कोई भी मोशन हो रहा है तो फिर उसके रीज़न को देखेंगे फिर उसका इफेक्ट देखेंगे अगर फर्ज करें एक फुटबॉल को हीट होती है तो वो एक मोशन है ठीक है उसके बाद हम उसके ऊपर सर्च करेंगे अगर इसको इसको किस वजह से हीट हुई और फिर ये किस किस तरफ जाएगा किस वजह से ये ये सारा कुछ मोशन उसके उसके इफेक्ट क्या होंगे तो ये सारे हम मकैनिक्स है उसके बाद हम हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स को देखेंगे तो उसकी हीट क्या है हीट है जी कंपोजिशन कम्पो हीट की कंपोजिशन को देखा जाएगा इसमें कि मतलब ये किस तरह से ये ग्रम है वो किस किस तरह से ये जो है ना सारा कुछ हम हीट के बारे में देखेंगे उसके बाद हम थर्मोडाइनमिक्स है थर्मोडाइनमिक्स भी ये भी हीट की ही ये हीट हीट में ही है तो हीट में है ये इसकी हीट और एनर्जी को हम जब कन्वर्ट किसी दूसरे फार्म में करते हैं तो आपने कोई टाइन आपने टाइटैनिक की मूवी देखी होगी उसमें क्या होता है कि एक जहाज़ में जो जो उसको चलाते हैं टाइटैनिक को तो उसमें चार कोल जला कर उसकी एनर्जी पैदा करते हैं तो इस तरह उसकी एनर्जी पैदा करके उसको हम दूसरी फार्म में मकैनिकल फार्म में कन्वर्ट करते हैं उसके बाद हम देखेंगे साउंड अब ये साउंड जो है ये साउंड भी हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे ये हमारे त, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ आप तक आवाज़ पहुँच रही है तो इसकी सारी ये जो सारी प्रॉपर्टी हम देखेंगे ये साउंड की होगी तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स की और लाइट को देखेंगे अगर हम इफ़ वी आर स्टडी लाइट इन पार्टिकल दैट इज़ अ क्लासिकल फिजिक्स अगर हम सिर्फ पार्टिकल की स्टडी करते हैं तो फर्ज करें कि मतलब इसकी स्पीड ऑफ कितनी इसकी लाइट की स्पीड कितनी है तो इस तरह से हम अगर कुछ स्टडी करते हैं लाइट में तो वो हमारी क्लासिकल फिजिक्स होगी लाइट में तो इसमें एक और हमारी है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिज्म अब इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म हम क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे इसके चार्ज को देखेंगे और अनचार्ज को देखेंगे तो ये कैसे इलेक्ट्रिकल ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकसिटी कैसे बनती है फिर इसके बाद इसकी मतलब ये इसकी मैग्नेटिज्म इसके इसकी ये चार्ज कैसे होता है वन चार्ज कैसे होता है ये कुछ सारा कुछ हम इसमें पढ़ेंगे तो उसके बाद हमारी आती है मॉडर्न फिजिक्स अब मॉडर्न फिजिक्स हमारी ये इसकी आपको पहचान बता देते हैं इसमें अटामिक फिजिक्स होता है न्यूक्लियर फिजिक्स होता है प्लाज्मा होता है तो ये क्या होता है कि अटामिक फिजिक्स क्या है अटामिक फिजिक्स में हम अटामिक फिजिक्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसमें हम एनर्जी पढ़ेंगे और इसकी ब्रेक डाउन पढ़ेंगे अब अटोमिक का हम एटम्स का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है और किस तरह से है उसके बाद हम इसकी को जब ब्रेक डाउन करें तो इसमें इसकी इसमें एनर्जी कहती है और इसमें कितनी एनर्जी निकली है उसे हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं तो न्यूक्लियर फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स ये बहुत ही के हिसाब से इसको डेंजरस भी कहेंगे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टडी होती है तो जब हम इसके ऊपर पार्ट इसके इसमें ऊपर दो आइटम्स के ऊपर सदी होती है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स और 
न्यूक्लियस जो होता है आपने एग्जांपल देखी होगी जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो कि हम जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसके न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं इसमें न्यूक्लियर एटम बॉम्ब बनाए जाते हैं बहुत कुछ ये वो सारा कुछ होता है इसके बाद होता है प्लाज्मा अब प्लाज्मा देखें जैसे ज़मीन के अंदर प्लाज्मा है जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस की सूरत में है तो जैसे अर्थ की कोर है और अगर इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो ये सारा कुछ ये प्लाज्मा भी है जैसे इसमें अर्थ अर्थ में आ जाता है जियोफिज आ जाती है एस्ट्रोफिज आ जाती है बायोफिज आ जाती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासिकल फिज़िक्स और मॉडर्न फिज़िक्स की अच्छे से क्लियर से समझ आ गई होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा